Welcome to Mind Media, the Voice of India. Welcome to Samakalina Vishleshana with Ramana Bala. I am your host, Bhanu. Namaste, Ramana Garu. Namaste, Bhanu Garu. Namaskaram. So, this is the September 27th show. This is the show in the Canada Chief, I mean, Prime Minister, Mana Bharat Desha Mida Kunta, Vyohan Jesha, in the end of the show, you are the Sikh, you are the Sikh, you are the Canadian citizen. That's what I am saying. నా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి భారతదేశం ఏమో ఆధారాలు ఉంటే చూపి మేము అటువంటి పనులు చేయమన్నది కానీ ఆ తర్వాత అది చాలా 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 గొడవలు పెరిగిపోయినాయి అవును సో చివరికి అది ఎట్లా ఉందంటే అమెరికా యూకే మనకి అంటే భారతదేశానికి కొంచెం అందుబాటులో మేం అనుకూలంగా ఇచ్చింది లేదు లేదు వాళ్ళు అట్లా కాదని కానీ అమెరికా కొంచెం తటస్థ వైఖరి వహిస్తుంది న్యూజిలాండ్ ని పక్కన పెడదాము ఆస్ట్రేలియా కూడా ఈ ఐదిటిని ఐదు కళ్ళు అంటున్నారు యుఎస్ఏ యూకే ఆస్ట్రేలియా కెనడా అవునండి ఈ ఐదు కళ్ళ దేశాలు గతంలో నేను కొన్ని వీడియోలు చూస్తే ఏంటంటే ఈ సిక్ యొక్క టెర్రరిజం కలిసాని టెర్రరిజం దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా నడుస్తుంది అది అప్పటి నుంచి కూడా ఈ దేశాల్లో వీళ్ళంతా ఉన్నారు భారతీయుల వాళ్ళంతా ఈ దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నుంచి మనకేం సహకారం భారతదేశానికి రాకపోవటం ఇదంతా జరిగింది అసలు మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ దేశాలు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి క్రిమినల్స్ ని టెర్రరిస్ట్ ని కావాలనే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ లేకపోతే వాళ్ళకి ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నాయా ఈ ఐదు కళ్ళ దేశాలు సరే ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నాయా లేదా అనేది చెప్పబోయే ముందు అసలు ఈ ఐదు కళ్ళు ఏమిటో చూద్దాం ఐదు కళ్ళు అంటే ఏమిటంటే ఫైవ్ ఐస్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఐదు కళ్ళు అంటే తొందరగా అర్థం కాదు ఫైవ్ ఐస్ ఫైవ్ ఐస్ రైట్ అనమాట ఫైవ్ ఐస్ ఎవరెవరు పేర్లు చెప్పాలంటే అమెరికా కెనడా ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ న్యూజిలాండ్ ఈ ఐదు దేశాలు ఏంటంటే ఆంగ్లికన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే తెల్లవాళ్ల కంట్రీ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ కు బిఫోర్ అనమాట అది ఇది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఎందుకని క్రియేట్ చేసుకున్నారు అంటే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో వాళ్ళు చాలా చాలా దేశాలకి కలోనియలిజం నుంచి వాళ్ళు ఆ వదిలేసేసి ఇండిపెండెన్స్ అంటారు అది అట్లాంటి ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అరే వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ మనందరం ఒక నిఘా ఉంచుకోవాలి వీటిల మీద ఎందుకంటే కొన్ని వందలేళ్లు మనం ఈ దేశాలని పరిపాలించి అక్కడ ఉండే రిసోర్సెస్ మీద మనం ఇంత పెద్ద రిచ్ పీపుల్ అయ్యాము ప్రాస్పరస్ అయ్యాము వీళ్ళందరినీ వదిలేస్తే వాళ్ళు ఏదో ఒక రోజు చాలా పెద్దవాళ్ళు అయిపోతే మనకు కష్టం అవుతుంది ఒక నిఘా ఉంచుకుని ఆ దేశాల యొక్క రిసోర్సెస్ ని ఇండిపెండెన్స్ గా ఉన్న మనతో పాటే వీళ్ళు వర్క్ అయ్యేటట్టు వీళ్ళు మనతో పనిచేసేటట్టు చేసుకోవాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒకటి పెట్టుకున్నారు అనమాట ఇది అంటే డైరెక్ట్ ఒప్పందమా లేకపోతే ఇట్లా ఊరికే అట్లా పైకి అందరు ఎవరు చెప్తారు పైకి ఏమని చెప్తారు వాళ్ళ మధ్య ఉండే సీక్రెట్ డాక్యుమెంట్స్ లో ఉండొచ్చు పాయింట్ ఏంటంటే ఇదంతా ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ అంటారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఓకే ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ ఏ కాదు ఇంకో వర్డ్ ఉంది ఎస్పియోనేజ్ కూడా చేద్దాం అంటే వేరే దేశాలని గూఢచారి అంటే గూఢచారి ఇది ఇంటెలిజెన్స్ గూఢచారి కింద వెళ్ళి అవతల ఉండే ఎస్పనేజ్ అంటే ఏంటంటే అవతల దేశాల్లో కొట్లాటలు పెట్టడం వాళ్ళ కష్టాలు వచ్చేటట్టు చేయటం వాళ్ళల్లో ఉండే వాళ్ళని కొంతమందిని జై చంద్రుల్ని బయటికి లాగటం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటం డిస్టెబిలైజ్ చేయటం కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే విచ్ఛిన్నం చేయటం దేశాలని అలాంటి వాటికి ఉపయోగించుకోవచ్చు మనం ఉండాలి అని చెప్పి పెట్టుకున్నారు అనమాట వాళ్ళది సో అది బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి నిజంగానే చాలా చేశారు ఇప్పుడు లెక్కేసుకున్నారు అనుకోండి ఇవి ఆ ఇంగ్లాండ్ లో ఇంగ్లాండ్ లో ఇప్పుడు ఈవాళ్ రోజుకి కూడా విజయ్ మల్లయ్య ఇక్కడ ఇండియాలో దొంగతనం చేసిన వాళ్ళందరూ దాక్కునేది ఎక్కడ అంటే ఇంగ్లాండ్ లోనే మళ్ళీ వాడు అతను ఎవడు ఇంకోడవడు మన ఆ బ్యాంకు మొత్తం దోచుకుని వెళ్ళిపోయాడు పేరు మర్చిపోయాను ఉన్నట్టుండి ఆ నీరవ్ మోడీ ఆ నీరవ్ మోడీ నీరవ్ మోడీ అక్కడే ఉంటాడు లలిత్ మోడీ అక్కడే ఉంటాడు బోఫర్స్ కేసు లో బాగా గొడవైనప్పుడు హిందుజాస్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ వదిలేసి బ్రిటిష్ సిటిజన్షిప్ తీసుకుని ప్రస్తుతం హిందుజాస్ అనే వ
శ్రీచంద్ హిందుజా దగ్గర నుంచి ఓన్లీ ఇంగ్లాండ్ లో ఉంటారు అట్లానే ఇప్పుడు పాత రోజుల్లో జగ్జిత్ సింగ్ చౌహాన్ దగ్గర నుంచి ప్రతి కలిస్తాన్ వాళ్ళకి అసైలం ఇచ్చింది బ్రిటన్ లోనే కలిస్తాన్ వాళ్ళు అంటే ఐదర్ బ్రిటన్ లో ఉంటారు లేకపోతే అమెరికాలో ఉంటారు లేకపోతే కెనడాలో ఉంటారు బాటన్ ఏంటంటే ఇది ఈ దేశాలు భారతదేశంలో అంతర్గత వివాదాలు సృష్టించే టెర్రరిస్టులకి ఆశ్రయం ఇస్తున్నారు అంతే ఇప్పుడు ఐఎస్ఐ వాళ్ళు ఉంటారు ఇండియా కావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న బాంబే బ్లాస్ట్లు జరిగాయి ఇండియాలో ట్వంటీ సిక్స్ వెళ్ళదని ఆ ప్రతి ఒక్కడు కండెమ్ చేస్తాడు ప్రతి ఒక్కడు కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుంటాడు రాణా అనేవాడిని ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఎక్స్ట్రాడేట్ చేయలేదు వాడిని కాస్త జైల్లో పెట్టారు అమెరికా జైల్లో ఉన్నారు కానీ ఇండియాకి పంపిలేదు కదా డేవిడ్ హెడ్లీ అని ఒకడు ఉన్నాడు వాడు అమెరికా జైల్లో ఉంటాడు వాడిని ఎప్పటికి ఇండియా పంపించారు వాళ్ళు అమెరికా వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకోటి చెప్పన విడ్డూరం ఏంటంటే ఇండియాకి ఈ దేశాలు అన్నిటికి ఎక్స్ట్రాడైషన్ ట్రీటీలు కూడా ఉన్నాయి ఆయన కూడా పంపట్లే ఆయన పంపారు సో మరి ఇప్పుడు కెనడాకి వెళ్దాము నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు కొంచెం కెనడాకి వెళ్ళాము ఇంకోటి చెప్తాను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్పోల్ ఇంటర్పోల్ తోటి ఉన్న కేసులు ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ కెనడాలో దాక్కుని ఉన్నారు సో ఇదంతా పక్కన పెడదాం కానీ కెనడా ఎందుకు రెచ్చిపోయింది అనేది చూడాలి ఫస్ట్ ఇవన్నీ అంటే కెనడియన్ సిటిజన్ చంపారు అని అన్నది కానీ వాడు మామూలు సిటిజన్ కాదు వాడు టెర్రరిస్ట్ యా కెనడియన్ సిటిజన్ కెనడియన్ సిటిజన్ ని చంపారు అనటం కాదు అక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అన్నది వాళ్ళు ఇప్పుడు వేరే దేశంలో ఉండే టెర్రరిస్ట్ ని చంపడం అందరూ చేస్తూనే ఉంటారు అమెరికా వెళ్ళి ఉస్మా బిన్ లాడెన్ ని చంపలేదా వాళ్ళకి ఇష్టం లేని టెర్రరిస్ట్ ని అవును అమెరికా వెళ్ళి చంపింది సో ఇప్పుడు నిజంగా ఇండియా వాళ్ళే చంపారు అనుకుందాం వెళ్ళి సో వాట్ కాతే అక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా అది కాదు అక్కడ ప్రాబ్లం అసలు అది కానే కాదు ప్రాబ్లం కెనడా ఏముంది అనేది సరిగ్గా ఆలోచించుకోవాలి కెనడా ఏముందంటే మాకు తెలియకుండా వచ్చి మా దేశంలో ఉంటే మా సిటిజన్ ని చంపారు దీనికి నాకు ఎవిడెన్స్ ఉంది ఎలాంటి ఎవిడెన్స్ అంటే మా ఫైవ్ ఐస్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి ఉన్న ఎవిడెన్స్ అని నా దగ్గర ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ అనలేదు అది నా ఓన్ అనలేదు అందరిని కలిపింది వీళ్ళ ఐదుగురిని కలిపింది అది క్యాచ్ అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాచ్ అందరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఓ నా దగ్గర ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది మీ దేశంలో వాళ్ళు వచ్చి మా దేశంలో ఉండే ఈ ఈ మా సిటిజన్ నేను సిటిజన్ చూపించాను నీకు టెర్రరిస్ట్ అయితే అవ్వచ్చు నేను సిటిజన్ చూపించావు నా సిటిజన్ ని చంపావు నాకు చెప్పకుండా కాబట్టి తప్పు పని చేసావు నువ్వు అంటాం వేరు అలా అనకుండా ఏమంది నాకు నాతో పాటు కోఆపరేట్ చేసే ఈ ఫైవ్ ఐస్ ఉన్నాయే వీళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా అదే చెప్తోంది నువ్వు చాలా తప్పు చేసావు అని చెప్పి వాళ్ళు దౌత్య వ్యవహారాల్లో ఇండియా ఇండియాలో ఇండియన్ ఎంబసీలో ఉండే వాళ్ళు కొంతమందిని వాళ్ళు డిస్మిస్ చేయడం ఇండియా వెంటనే డిస్మిస్ చేయడం ఇండియా వెంటనే చాలా యాక్షన్స్ జరిగాయి ఇద్దరి మధ్య ఉండే రిలేషన్షిప్స్ ఆల్మోస్ట్ కొలాబ్స్ అయిపోయినాయి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చాలా ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటాయి కొన్నాళ్ళు ఇవి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు కొంత టైం పడుతుంది సరిగ్గేటప్పటికల్లా ప్రస్తుతం అది సిచ్యువేషన్ కానీ మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది ఇక్కడ అది కాదు అసలు ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నిజంగానే అక్కడ ఉండే రెండు గ్యాంగుల మధ్య యుద్ధం అయితే ఇండియన్ టెర్రరిస్ట్ చచ్చిపోయాడా లేక ఇండియా వాళ్లే అక్కడ ఏదో ఒకటి ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేషన్ చేసి వాణ్ణి ప్లాజిబుల్ డినేబిలిటీ అంటే మేము ఏం చంపలేదు కానీ మేమే చంపాం అనే టైప్ లో ఒకటి తయారు చేశారా అనేది అసలు ఇంపార్టెంటే కాదు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇండియాకి పనికిరాని టెర్రరిస్ట్లు ఒకటి కాదు నలుగురు చచ్చిపోయారు ఇప్పటి వరకు అక్కడ చంపబడ్డారు చచ్చిపోవటం కాదు అది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు యాక్చువల్లీ కెనడా ఎందుకు రియాక్ట్ అయింది ఎందుకు ఈ ఫైవ్ వైస్ ని కంప్లీట్ చేసింది ఆ ఫైవ్ వైస్ తో ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళతో తెలిసింది అనేదే ఇంపార్టెంట్ ఈ మొత్తం దాంట్లో సరే అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను నేను అసలు ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే కొంచెం వీ నీ టు గో బ్యాక్ లాస్ట్ పదేళ్లలో ఏం జరిగింది అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫస్ట్ థింగ్ ఏమైందో చెప్తాను ఇండియా ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కొంచెం డివియేట్ చేసి చెప్తున్నాను ఇండియా ఎప్పుడైతే చైనా తోటి గల్వాన్ లో యుద్ధం చేసిందో అది స్టార్టింగ్ అనమాట గల్వాన్ లో బయట ఏం న్యూస్ వచ్చినా యాక్చువల్లీ చైనా అని ఇండియా చితక్కొట్టింది అది జియో పాలిటిక్స్ చేంజ్ అయిపోయింది దాని వలన ఎందుకంటే చైనా అనేది ఇప్పుడు సూపర్ పవర్ దాంతో యుద్ధం చేయాలంటే మనం ఒక్కళ్ళని చేయలేము అనేది ఉంది ఎందుకు ఒక్కళ్ళు చేయలేదో చెప్తాను నేను చైనా లాంటి బెగ్ పాపులేషన్ కంట్రీ తోటి అందరూ వీళ్ళు మాట్లాడతారు వీళ్ళకి చాలా టెక్నాలజీ ఉంది అది ఉంది ఇది ఉంది అని చెప్తారు అమెరికా వాళ్ళు
సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో వాళ్ళు యుద్ధం చేసినప్పుడు నిజమైన సోల్జర్లు అందరూ ఎవరు ఫ్రాన్స్ ఇంగ్లాండ్ లో చైనా వాళ్ళు ఇండియా వాళ్ళే చైనీస్ సోల్జర్స్ ఇండియన్ సోల్జర్స్ కలోనియల్ ఓపియం వార్స్ లో వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో యుద్ధం చేయించుకున్నారు నిజంగా వాళ్ళ దేశం సోల్జర్స్ మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేస్తే వాళ్ళకి అంత స్ట్రెంగ్త్ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి యుక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధంలో అసలు రష్యాకి ఎవరెవరో మెర్సినరీస్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది యుక్రెయిన్ తరఫున యుద్ధం చేయడానికి మెర్సినరీస్ ఆఫ్రికా నుంచి ఇక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటుంది అసలు వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ మ్యాన్ పవర్ లేదు యుద్ధాలు చేయడానికి ఎవరికి రియల్ యుద్ధం చేయాలంటే మ్యాన్ పవర్ కావాలి రియల్ గా ఏది చేయాలన్నా వేరే దేశం సపోర్ట్ భారతదేశము ఆర్మీతో చైనాకి గాల్వన్ లో నించోబెట్టిన సరికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ అవి గమనించాయి అంట గమనించాయి అనమాట అది ఆ గమనించడమే కాకుండా ఏం చేసిందంటే అప్పటి నుంచి ఇండియా టోతి వీళ్ళందరూ కలిసి డీల్ చేయటం మొదలెట్టారు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అనమాట ప్రైమరీలీ ఫైవ్ వైస్ కంట్రీస్ అనుకోండి ఇప్పుడు మన మాట మన దానికి నేను వెస్ట్ అంటే ఆ ఫైవ్ వైస్ అనుకోండి కాసేపటి వరకు ఓకే రిఫరెన్స్ కోసం మాటి మాటికి నేను ఫైవ్ వెస్ట్ అని అంటూ ఉంటాను ఫైవ్ వైస్ అని చెప్పకుండా సో అలా అనుకోండి అయితే ఏమైంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ఇంగ్లా ఈ చైనా ఈజ్ థ్రెటనింగ్ దమ్ చైనా ఏం చేస్తుంది అంటే మొత్తం వరల్డ్ డిస్టర్బ్ చేసేసింది ఏ నా దగ్గర మీరు అందరు మ్యానుఫాక్చరింగ్ మీద డిపెండ్ అయిపోయారు నేను నీకు ఇవ్వను పో లేకపోతే ఈ చే ఈ సీ మొత్తం నాదే ఈ సీలో ఇంకే ఏ షిప్ ఉండకూడదు నా ఒక్కడ షిప్పే ఉండాలి ఇట్లాంటి రూల్స్ పెట్టడం మొదలెట్టింది సో దాన్ని అది ఒక పెద్ద థ్రెట్ వరల్డ్ ట్రేడ్ కంటే వరల్డ్ లో డిసరప్టివ్ ట్రెట్ థ్రెట్ అది అది ఆపాలి అది ఆపాలంటే ఏం చేయాలి వీళ్ళందరూ ఏషియాలో ఉండే పసిఫిక్ ఓషన్ లో ఏషియా పసిఫిక్ అంటారు ఇప్పుడు ఇండో పసిఫిక్ అంటున్నారు దానిలో వీళ్ళు కావాలి అసలు ఏషియా పసిఫిక్ ని ఇండో పసిఫిక్ అని ఎందుకు మార్చారు పేరు మన ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళు చెంకల్ గారు వేసుకుంటారు మనకు చాలా వాల్యూ వచ్చేసింది అదేం కాదు కారణం బాబు ఇండియా నువ్వు నాతో పాటు కలిసి నాకు హెల్ప్ చేయాలి యుద్ధం చేయాలి అని చెప్పింది ఈ ఈ వెస్ట్ అనమాట అది అందుకని ఏషియా పసిఫిక్ ని ఇండో పసిఫిక్ అని మార్చారు ఎందుకంటే ఇండియా హెల్ప్ కావాలి వీళ్ళందరికీ అనమాట సో ఇండియా హెల్ప్ నిజంగానే ఉపయోగపడుతుందని ఎప్పుడు తెలియదంటే ఈ గల్వాన్ లో అయిన తర్వాత అనమాట ఈ లోపల ఇండియా ఏం చేసింది ఎకానమీ బాగా గ్రో అయిపోయి ఫిఫ్త్ నుంచి అది ఎక్కడ ఉన్న దాని నుంచి ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ వచ్చేసింది అనమాట అది సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సరే వెస్ట్ అడుగుతోంది ఇండియా కూడా చైనా తోటి ప్రాబ్లం ఉంది సో చైనా తోటి ఎన్నిసార్లు మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ గా ఉందామన్నా నమ్మక ద్రోహం చేస్తూనే వస్తుంది చైనా ఇలా కాదురా బాబు ఈ వెస్ట్ తోటే మనం వెళ్ళొచ్చు అని అనుకున్నారు వెస్ట్ కూడా ఇండియా కావాలనుకుంది కానీ ఇండియా మీద వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు వెస్ట్ కి ఇండియా మీద అస్సలు నమ్మకం లేదు అనమాట నమ్మకం లేక ఈ ఫైవ్ వైస్ ఇవన్నీ పెట్టి ఏదో ఒకటి ఒక పైన ఒక ఏటు ఉంచాలి ఇండియా మీద లేకపోతే కుదరదు అని చెప్పి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు అరే క్వాడ్ అని తయారు చేసాం కానీ ఉత్త క్వాడ్ తోటి కుదరదు ఈడు మన డిచ్ కొడితే ఏమవుతాం నేను మామూలు లాంగ్వేజ్ లో చెప్తున్నా అనమాట అని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆకస్ అని ఒకటి తయారు చేసుకున్నారు ఆస్ట్రేలియా యూకే అండ్ అమెరికా మళ్ళీ ఈ మూడు ఐదు కళ్ళల్లో మూడు కళ్ళల్లో న్యూజిలాండ్ కెనడాకి అసలు ఏం లేదు కదా న్యూజిలాండ్ కెనడా ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆటలు అరటి పండు లాగా ఆటలు అరటి పండు వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే అరే మా దేశంలో ఈ టెర్రరిస్టులు అందరిని ఉంచుకుంటే గొడవ అవుతుంది మేము ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటాం కదా మీరంటే బచ్చగాళ్ళు మీ దేశంలో డంప్ చేస్తాం వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చు అని చెప్పి మోస్ట్లీ వీళ్ళందరినీ ఈ సిక్ టెర్రరిస్టులు లేకపోతే ఇస్లామిస్టులు వీళ్ళంతా ఉంటారు ఈ ఈ ఐఎస్ఐ టెర్రరిస్టులు వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి కెనడాలోనూ న్యూజిలాండ్ లోనూ డంప్ చేశారు అవన్నీ రెండు డంపింగ్ గ్రౌండ్స్ అనమాట వీళ్ళకి వేరే దేశాల్లో విచ్ఛిన్నం చేయడానికి కావాల్సిన జనాలందరినీ ఈ రెండు దేశాల్లో పెట్టేవాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు భారతదేశం మరి అందరినీ కలిపి తూర్పార పడుతుందా అసలు ఏం జరుగుతుందని ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను అసలు చెప్తోంది అదే మీకు ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పాను ఇప్పటి వరకు కదా ఈ ఆకస్లు ఇవన్నీ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు కానీ ఇండియా ఇండియా లేకుండా ఎంత నమ్మకం లేకపోయినా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చైనా మీద కనుక వెళ్ళాలంటే ఇండియా ఖచ్చితంగా కావాల్సిందే అవసరం ఒక ఇంకా వాడు అంటే నాకు ఇష్టం లేకపోవచ్చు కానీ వాటితో లేకుండా నేను బతకలేను అని తేలిపోయింది అనమాట ఎందుకు తేలింది అప్పుడే సరే నేను ఇండియా తోటి ఐ వాంట్ టు ప్లే గేమ్ విత్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ అస్ అని వెళ్ళిపోయారు అంటే అప్పుడు ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఐ హ్యావ్ సర్టెన్ కండిషన్స్ అంది కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టింది ఇండియా ఎట్లాంటి కండిషన్స్ పెట్టింది ఎందుకు పెట్టిందో చెప్తాను వాళ్ళు కొత్తగా ఇప్పుడు ఇండియాలో ఈ మధ్య ఏం చేశారంటే 
చైనా తోటి కూడా ఇదివరకు ఎట్లా ఉండేదంటే వాటి దాంట్లో వాడు బార్డర్ ఎంక్రోచ్మెంట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మన దాంట్లో మనం పెద్ద పెద్ద ట్రేడ్స్ అన్ని చేస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళకి ఐరన్ ఓర్ అమ్మటం ఇట్లాంటి పనులు అన్ని చేసుకుంటూ వచ్చాం అది కూడా కుదరదు ట్రేడ్ ఇప్పటి వరకు ఉన్నది ఏదో ఉంటుంది కానీ కొత్త ట్రేడ్ నీతో ఏదైనా కొత్తగా ఏదైనా చేయాలంటే కుదరదు అని చాలా మటుకు కొట్టేసింది వాళ్ళతోటి వాళ్ళతోటి వాడి డిజిటల్ ట్రేడ్లు అయితే టిక్ టాక్ లాంటివి అన్ని కొట్టేసింది ఇన్ఫాక్ట్ అక్కడ ఉన్న యాపిల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇప్పుడు ఇండియాలోనే ఎక్కువ ఉంది అక్కడ కంటే వాళ్ళకి కూడా చెప్పింది ఎందుకంటే నువ్వు బార్డర్ సెటిల్ చేయి మళ్ళీ పాత రోజులు లాగా మంచిగా ట్రేడ్ చేసుకుందాం బార్డర్ లో నువ్వు పిచ్చి వేషాలు వేయటమును ఆధార మా ట్రేడ్ అనేది దేని దారి దాని మటుకు ఇంకో ఉండదు అని చెప్పింది అలానే ఇంగ్లాండ్ తోటి ఏం చేసింది బాబాయ్ నీతో నేను ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ రాస్తాను కానీ ఓన్లీ థింగ్ నీవు దాచిపెడుతున్న మా ఎకనామిక్ ఫ్యూజిటివ్స్ విజయ్ మల్లైలు గిల్లైలు వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు కలి కలిస్తాని టెర్రరిస్టులు అందరినీ మాకు తిరిగి ఇవ్వకపోతే నీతో ఎఫ్టీఏ లేదు అంది ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు ఎఫ్టీఏ ఇప్పటి వరకు లేదు ఆస్ట్రేలియా తోటి ఎఫ్టీఏ చేసేసుకున్నారు అనమాట ఎందుకంటే వాడు క్లియర్ గా ఒప్పేసుకున్నాడు ఆస్ట్రేలియా కొంచెం చిన్న వాడు కొంచెం వీకెన్ కంట్రీ సో వాడు ఏంటంటే నాకు వాళ్ళతో సంబంధం లేదు బాబు ఐ వాంట్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అన్నాడు వీడి హీఈస్ టేకింగ్ యాక్షన్ కూడా ఈ కలిస్తానిస్ మీద ఆస్ట్రేలియాలో సరే ఫ్రాన్స్ ఈ ఐదు కంట్రీల్లోకి రాదు కానీ వాళ్ళతో కూడా అలాంటి రూల్ బాబు నువ్వు నాకు మిలిటరీ మిలిటరీ అన్ని అమ్మి అవే మిలిటరీ మళ్ళీ పాకిస్తాన్ వాడికి చైనా వాడికి అమ్మితే కుదరదు ఓకే ఇదివరకు అలాంటి పనులు చేసేది సో వాడు ఒప్పుకున్నాడు అనమాట యునైటెడ్ స్టేట్స్ కూడా అంతే స్ట్రటీజిక్ రిలేషన్షిప్ టూ గ్రేట్ డెమోక్రసీస్ అని కబుర్లు చెప్తున్నావు నువ్వు ఓకే బానే ఉంది కానీ ఒక పక్కన ఇచ్చేస్తే ఇంకో పక్కన ఇండియాని పడగొట్టే యాక్టివిటీస్ ఉంటాయే అలాంటి పనులు చేస్తామంటే కుదరదు యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ యూ వాంట్ రియల్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆర్ యూ వాంట్ ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షనల్ ఎప్పటిలాగా అంటే ఇవన్నీ కుదరవు అని చెప్పింది నువ్వు కనుక నిజంగా చైనాకి అగేన్స్ట్ గా ఒక ఫామ్ చేయాలి ఇక్కడ క్వాడ్ రియలిస్టిక్ గా సీరియస్ గా చేయాలంటే రెండు మటుకు వెళ్ళవు అని చెప్పింది ఇట్లా చాలా కంట్రీస్ తోటి ఇండియా ఏం చేసింది అంటే స్ట్రిక్ట్ అని చేసేసుకుంది వాళ్ళ రూల్స్ ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ ఇండియా కూడా తెలుసు ఇండియా ఇస్ ఎ రైజింగ్ పవర్ ఇన్ ఎకానమీ పాపులేషన్ చాలా యాక్టివ్ పాపులేషన్ వీళ్ళందరికీ ఇండియా కావాలి ప్లస్ చైనాలో ఉండేవన్నిటిని ఇండియాకి షిఫ్ట్ చేసుకుని ఇంకో పైప్ లైన్ తయారు చేసుకోవాలని ఇండియా కావాలి సో ఇండియా కావాలి వీళ్ళకి నేను కావాలన్నప్పుడు కొన్ని నా కండిషన్స్ ఇవి ఫెయిర్ గేమ్ ఉండాలి అన్ఫెయిర్ గేమ్ ఉండకూడదు అని చెప్పింది సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఇవన్నీ ఒప్పుకోవటం మొదలెట్టారు ఈ అమెరికా వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఈ మధ్యలో ఏమైందంటే హే మీరందరు ఒప్పేసుకుంటారు నా బతుకు ఏమవుతుంది అంది కెనడా అక్కడ వచ్చింది గొడవ కెనడా ఏమిటుందంటే నువ్వు ఈ జనాలందరినీ తీసుకొచ్చి నా దేశంలో పడేసావు వాళ్ళు నా ఈ మోత ఈ తలనొప్పి అంత ఏంటంటే దాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేయకండి రావు గారు అనే ఏదో సినిమాలో డైలాగ్ లాగా అయ్యా నువ్వు వీళ్ళ మీ మీ దాన్ని మీరు హ్యాపీగా వాడితో పండగ చేసుకుంటున్నారు ఇండియా తోటి వాడేమో ఇక్కడ వాడి వాడికి అగేన్స్ట్ గా చేసినవన్నీ తీసుకొచ్చి నా దానిలో చెత్తకుండీలో లాగా పడేశారు ఈ చెత్తకుండీలో వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు మా పా మా పార్లమెంట్ లో కూడా వచ్చేసారు ఈ చెత్త అంతా వీళ్ళు లేకుండా నా గవర్నమెంటే రన్ అవ్వదు వీళ్ళకి వీళ్ళు మొత్తం కలిపి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఓటు ఇప్పుడు మా దేశంలో ఇట్లా మీరు తెచ్చి డంప్ చేసిన వాళ్ళందరూ గత వందేళ్లుగా చేసి దరిద్ర పనులన్నిటికీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పాపులేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళేమో ఇప్పుడు మా పార్లమెంట్ లో వచ్చి కూర్చుంటారు వాళ్ళు మా పాలిటిక్స్ ని రన్ చేస్తారు నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళేసి హ్యాపీగా ఇండియా తెలియ షేక్ అండ్ ఇచ్చేసేసి కొత్త కొత్త కబుర్లు చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది నేను నా బతుకు ఏమవుతున్నారు ఏ నోరు మూసుకో అన్నారు వీళ్ళాన్ని కెనడా వీళ్ళు నేను నోరు మూసుకో అంటే నువ్వు నోరు మూసుకో అంటే నీ సంగతి చెప్తా నాగని చెప్పి ఇదిగో ఇండియా వాళ్ళు వచ్చి నన్ను చంపుతున్నారు నా ప్రజలని మీరంత మీ అందరూ దగ్గర ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ లో కూడా అదే చెప్తోంది మనం అందరం వందేళ్ల క్రితం రాసుకున్న అగ్రిమెంట్ డోంట్ బ్రీచ్ దిస్ అగ్రిమెంట్ అని వార్నింగ్ షాట్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ ఐస్ కి చెప్పటమే కెనడా చేసిన పని సో ఇది బండారం బయట ఇండైరెక్ట్ గా కాదు డైరెక్ట్ గానే బయటకు వచ్చింది మీరంతా నన్ను అది అనమాట అమాయకుండి చేశారు సో ఇప్పుడు లాస్ట్ గా ఐ థింక్ ఇంకో అది కెనడా చేసింది ఎన్ఎఫ్ ఇది ఎన్ఎఫ్ అని చేసింది కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఏంటి ఇండియా కూడా ఏం తక్కువ కాదు ఇండియా నేను అన్నది ఇండియా ఇప్పుడు వీటన్నిటికి ఇండియాకి ఏమని చెప్పారంటే నువ్వేం పట్టించుకోకండి అలా కుదరదు నేను పెట్టిన కండిషన్స్ కి నువ్వు నాతో అగ్రీ చేసావు అగ్రిమెంట్ ప్రకారం నువ్వు నీకేం చేసావు నువ్వు
కా కొంచెం తగ్గు బాబు కొంచెం స్లో అవు బాబు అని ఇండియాని అడుగుతున్నారు అటు కెనడాకి వెళ్ళి కొంచెం తగ్గు బాబు కొంచెం తగ్గు బాబు మేము బతకాలని కెనడా అని అడుగుతున్నారు ఈ మధ్యలో కెనడాలో వచ్చిన పొలిటికల్ క్రైసిస్ అది వాడి ఇంటర్నల్ పొలిటికల్ క్రైసిస్ లోంచి బయటికి రావటానికి వీళ్ళందరినీ ఇరికిచ్చేశాడు ఇప్పుడు ఏంటంటే కెనడా అనేది ఒక టెస్ట్ బెడ్ అని చెప్పచ్చు ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే అసలు నిజంగా ఈ ఇండియాకి వెస్ట్ కి మధ్య కొత్తగా ఫార్మ్ అయిన రిలేషన్షిప్ ఉంది రీసెంట్ గా జీ ట్వంటీలో అందరూ ఒప్పుకున్నారు ఆ ఇప్పుడు బ్రిక్స్ లో కూడా మనమే ఒక రకమైన క్యాటలిస్ట్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ ఈ గో ఇండియా కనుక ఇప్పుడు రష్యా తోటి మళ్ళీ నేమో చైనా తోటి ఒప్పుకుని ఉంటే కొత్త కరెన్సీ రావటం అమెరికా మీద ఇంకొంచెం డాలర్ ని ఇంకాస్త నొక్కేయాలనుకోవటం ఇలాంటి పనులు అయ్యి ఉండేది కానీ ఇండియా ఏంటంటే అటు ఇటు అటు వాళ్ళని ఇటు వాళ్ళని కూడా కొట్లాటలు లేకుండా చేసుకుందాం అని చెప్పి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం ఇదంతా ఎందుకు చేస్తుంది అంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ తోటి ఒక కొత్త రిలేషన్షిప్ ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది ఇదివరకు ఎప్పుడు లేని రిలేషన్షిప్ అనమాట ఇది అనమాట ఈ రిలేషన్షిప్ ఫామ్ చేస్తాం కానీ ఇండియాకి నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే నమ్మక ద్రోహం ఎక్కువగా జరిగింది ఇండియాకి వెస్ట్ నుంచే సో వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ కూడా కాషన్ అనమాట అరే ఈ కొత్త ప్లేయర్ వీడితో ఆడుకోవాలంటే కొంచెం కష్టం ఇన్నాళ్ళు ఏంటంటే మనం కలోనియలిజంగా ఉన్నప్పుడు వాడిని రూల్ చేశాము వాడి మీద ఒక పాకిస్తాను కాశ్మీరు కలిస్తాన్ ఇలాంటివన్నీ తయారు చేసి మనం ఆట ఆడుకున్నాం ఇప్పుడు వీటితో ఈక్వల్ గా ఆడటం ఏంటి ఆట ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్దాం అని వాళ్ళకే ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ రెండు ఈ రిలేషన్షిప్ స్టెబిలైజ్ అవ్వాలంటే ఇద్దరికి కూడా ఒక టెస్టింగ్ బెడ్ ఏంటంటే కెనడా ఈ కెనడా దాన్ని ఎటు సైడ్ కి నొక్కుతారు వీళ్ళు కెనడా సైడ్ ఫుల్ గా మొగ్గి ఇండియాని మళ్ళీ తిట్టడం మొదలుపెడతారా లేదని ఇండియా సైడ్ మొగ్గి కెనడా నోరు ముగిపిస్తారా అనేది ఫ్యూచర్ చెప్తుంది మనకి అనమాట భారత్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది నడవదాని ఇట్లాంటి డబుల్ గేమ్ నా దగ్గర నడవదు అని చెప్పేసింది సో అది అనమాట ఈ స్టోరీ ఓకే దాట్ విల్ బి ఇంట్రెస్టింగ్ ఓకే ముందు ముందు ఇంకా ఇది ఈ ఐదు కళ్ళ దేశాలతో ఫైవ్ వైస్ పైన అంటే వాళ్ళ కార్యకలాపాలు తగ్గటం అనేది క్వశ్చన్ లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ గేమ్ ఆడాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది అహం భావం ఉంటుంది నేను ఇన్నాళ్ళు చేశాను ఈడవడరా నా ఇంట్లో పాలేరులా ఉండేవాడు ఇవాళ రోజు ఇలా చేస్తున్నాడు అనే ఫీలింగ్ అనమాట ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కి ఇండియా గురించి కానీ తప్పదు ఇప్పుడు పాలేరే పే పాలేరే నీ ల్యాండ్ అంతా తీసేసుకున్నాడు ఆల్రెడీ ఒకప్పుడు మీ ఇంట్లో పాలేరే వచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నీ భూమి అంతా పాలేరు చేతిలో ఉంది ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఒక ఫిలసాఫికల్ వేలో జీ ట్వంటీ అనేది ఒక రాజసూయ యజ్ఞం లాంటిది ఆ రాజసూయ యజ్ఞం అప్పుడు ఏమవుతుంది వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవడైనా ఒక కింగ్ ఒక రాజు కనుక నేను కలపను నా రాజ్యాన్ని నీతో అంటే యుద్ధం జరుగుతుంది ఆ ఈ ఎంపరర్ ఆ కింగ్ ఓడిచ్చేసేసి రాజ్యాన్ని తీసుకుంటాడు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అదే ఎగ్జాక్ట్లీ కెనడాకు అవుతుంది ఇప్పుడు అవుతుంది ఇప్పుడు కెనడా లైన్ లోకి వచ్చేసి సిక్కులని నోరు ముయించేదాకా చేయకపోతే కష్టం కష్టం అది ఇప్పుడు వరల్డ్ ఆర్డర్ డిపెండ్ అయ్యింది ఇండియా మీద సో వాళ్ళు ఇండియాతో గొడవ పెట్టుకోరు వీళ్ళు ఖచ్చితంగా అదే జరుగుతుంది కెనడా ఒక రకంగా శిశుపాలుడు వధించబడతాడు ఓకే వధించబడతాడు వండర్ఫుల్ రమణ గారు ధన్యవాదాలు యాజ్ ఆల్వేస్ ఐ మీన్ ఇది ఐ మీన్ ఈ ఫైవ్ ఐస్ ని ప్లస్ కెనడా ని లింకప్ చేసి ప్రమాణంగా చెప్పారు ఐ థింక్ వీ విల్ సి దీని యొక్క రిపర్కర్షన్స్ అంటే తర్వాత దీని పర్యవసానాలు ఎట్లా ఉంటాయి అన్నది చూద్దాం ఏదో బుద్ధకిచ్చి ఏదో ఒక మాట మాట్లాడతారు కెనడా ఒకటే కాదు అన్ని దేశాల నుంచి కూడా ఇప్పుడు ఈ ముందు ముందు మన దగ్గర ఉన్న ఇక్కడ భారతదేశంలో క్రిమినల్స్ అంటే అక్కడ పోయి ఉండటం పైన మార్పులు రావచ్చు అని నేను మీ దారి మాదే మా మా దారి మాదే ఇలాగే ఇది వరకు చేసిన దౌత్యం కుదరదు కుదరదు ఇండియా తోటి అది క్లియర్ గా చెప్పేసింది అన్ని కంట్రీస్ తోటి ఏ కంట్రీ ఆ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ గా ఏవేవి జరగవో చెప్పేసింది ఇండియా అది స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో కూడా అవుతోంది వండర్ఫుల్ ధన్యవాదాలు రమణ గారు మంచిదండి ధన్యవాదాలు